ইতিমধ্যে মামলার রায় বেরিয়ে গেছে আইনজীবীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি কাউকে প্রাণদণ্ড দিতে সক্ষম হননি বিচারপতি মিস্টার ইউনি গণেশ ঘোষ অনন্ত সিংহ লোকনাথ বল ফণীন্দ্র নন্দী সুবোধ চৌধুরী সুবোধ রায় আনন্দ গুপ্ত ফকির সেন লালমোহন সেন সুখেন্দু দস্তিদার রণধীর দাসগুপ্ত সহায়রাম দাস উপরোক্ত কজনকে দেওয়া হয়েছে যাবজ্জীবন দীপান্তর নন্দলাল সিংহের দু বছর কারাদণ্ড অনিল বন্ধু দাসের তিন বছর বাদ বাকি সবাই খালাস অন্য একটি মামলায় সরোজকান্তি গুহকে দেওয়া হয়েছে যাবজ্জীবন দীপান্তর অম্বিকা চক্রবর্তীর প্রাণদণ্ড তবে সে আদেশ কার্যকর হয়নি আপিলে দণ্ড হ্রাস করে দেওয়া হয়েছে যাবজ্জীবন দীপান্তর সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার রায় বারো জনের যাবজ্জীবন দীপান্তর অদ্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার রায় বাহির হইয়াছে যাবজ্জীবন দীপান্তর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের যাবজ্জীবন দীপান্তর হইয়াছে গণেশ ঘোষ অনন্ত সিংহ লোকনাথ বল আনন্দ গুপ্ত ফণী নন্দী সুবোধ চৌধুরী সহায়রাম দাস ফকির সেন লালমোহন সেন সুখেন্দু দস্তিদার রণধীর দাসগুপ্ত অনিল বন্ধু দাসের তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড নন্দলাল সিংহের দুই বছর কারাদণ্ড মুক্তি ও গ্রেপ্তার আনন্দবাজার পত্রিকা দোসরা মার্চ উনিশশো প্রকাশিত অবশিষ্ট ১৬ জন আসামিকে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল মুক্তিদান করেন কিন্তু তৎসঙ্গেই তাহাদিগকে অর্ডিনান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয় জেলের ভেতর আসামিদের সমক্ষে রায় প্রদত্ত হয় আসামিরা উৎফুল্লভাবে বন্দে মা তারাম ধনী সহকারে রায় গ্রহণ করে বলিয়া জানা গিয়াছে সুদীর্ঘ ১৯ মাস যাবৎ শুনানির পর অদ্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার জবনিকাপাত হইয়াছে উনিশশো সালের আঠেরোই এপ্রিল তারিখে উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয় জিলা ও দায়রা জজ মিস্টার জে ইউনি আইসিএস প্রেসিডেন্ট অবসরপ্রাপ্ত জিলা দায়রা জজ মিস্টার এন এন লাহিরি এবং খাঁ বাহাদুর আব্দুল হাইকে লইয়া গঠিত ট্রাইব্যুনালে উক্ত মামলার অভিযুক্ত তিরিশ জন আসামের বিচার সমাপ্ত হইল যে ষোলো জন আসামিকে মুক্তিদান করা হয় তাহাদিগকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুসারে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিশেষভাবে ভাড়া করা একখানি জাহাজে অন্যান্য দণ্ডিত চোদ্দ জন আসামির সঙ্গে তুলিয়া অজ্ঞাত স্থান অভিমুখে লইয়া যাওয়া হইয়াছে কিন্তু আসল মানুষটি কোথায় কোথা সেই অগ্নিযুগের সব্যসাচী সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন হাজার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যে শাসকদের ঘুম কেড়ে নেওয়া ওই মানুষটিকে কোনো মতেই ধরা ছোঁয়া গেল না ফলে সমস্ত আক্রোশ এবার শত ধারায় ফেটে পড়ল চট্টগ্রামের অধিবাসীদের ওপর সংবাদপত্র থেকেই তার খানিকটা বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি চট্টগ্রামের সমস্ত হিন্দু অধিবাসীর ওপর আশি হাজার টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ সাতাশে অক্টোবর তারিখের কলকাতা গেজেটে নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যেহেতু গত দুই বৎসরে যে সমস্ত ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল তাহা হইতে ফৌজদারি আদালতের বিচার ফল হইতে এবং গভর্নমেন্ট যে সমস্ত সংবাদ অবগত আছেন তাহা হইতে দেখা যায় যে উনিশশো সালের চব্বিশে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে চট্টগ্রামের নিকটস্থ পাহাড়তলিতে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে যে উপদ্রব হইয়াছে তাহা ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি চট্টগ্রাম শাখা নামক বিপ্লবী সংঘের সদস্যগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং আরও দেখা যায় যে চট্টগ্রাম শহর ও জেলার কিছু ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে লোক লইয়া এই সংঘ গঠিত হইয়াছে সেই জন্য সপারিষদ গভর্নর বাহাদুর উনিশশো সালে স্পেশাল পাওয়ার্স অর্ডিন্যান্সের প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে এত দ্বারা সমগ্রভাবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের ওপর আশি হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করিতেছেন এক চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটিতে ট্যাক্স দিতে হয় এইরূপ বাসস্থানের মালিক বা বাসিন্দাগণ দুই 
পাহাড়তলি রেলওয়ে উপনিবেশের অধিবাসীবৃন্দ এবং পটিয়া আনোয়ারা কাননগুপাড়া সারোয়ারতলা শাকপুরা কাট্টালি এবং গোমডান্ডির অধিবাসীবৃন্দ আনন্দবাজার সাতাশ দশ বত্রিশ চট্টগ্রামে জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা চট্টগ্রামের মিউনিসিপাল এলাকাধীন হিন্দু অধিবাসীগণের প্রতি যে জরিমানার আদেশ হইয়াছে উক্ত জরিমানা আদায়ের জন্য ব্যবস্থা হইতেছে প্রকাশ কয়েকজন সাপ ডেপুটি কালেক্টর কয়েকজন মিউনিসিপাল কর্মচারীর সাহায্যে ওই ধার্য জরিমানা আদায় করিবেন আনন্দবাজার একুশ এগারো বত্রিশ অবশেষে এলো সেই উনিশশো সালের দোসরা ফেব্রুয়ারি মাস্টারদা তখন গৈরালা গ্রামে ইংরেজ সরকার তার মাথার দাম ধার্য করেছেন দশ হাজার টাকা গত তিন বছরের মধ্যে একটি লোকও এ ব্যাপারে পুলিশের সঙ্গে কোনো রকম সহযোগিতা করতে এগিয়ে যায়নি মাস্টারদা যে তাদের বড় আপনজন দলের বিশ্বস্ত কর্মী ব্রজেন সেন এ গাঁয়েরই লোক তিনিই মাস্টারদাকে এখানে নিয়ে এসেছেন তার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সঙ্গে রয়েছেন শান্তি চক্রবর্তী কল্পনা দত্ত সুশীল দাসগুপ্ত মণি দত্ত প্রমুখ একান্ত অনুগত সহকর্মীর দল আশ্রয় দিয়েছেন বিশ্বাস বাড়ির গৃহবধূ ক্ষীরদা প্রভা বিশ্বাস মাস্টারদার মতো দুর্ধর্ষ বিপ্লবীকে আশ্রয় দেওয়া মানেই অনিবার্য বিপদকে ডেকে আনা তবু তিনি নিজের সিদ্ধান্তে স্থির অবিচল বিপদ যদি আসে তো আসুক তা বলে জেনে শুনে এই সর্বত্যাগী মানুষটিকে তিনি হিংস্র হায়নার মুখে ঠেলে দিতে রাজি নন বিপদ এলো ব্রজেন সেনের দাতা প্রতিবেশী নেত্র সেনের দিক থেকে স্ত্রী ও ছোট ভাই ব্রজেনের রহস্যময় হাফ ভাব দেখে তিনি অবাক রাত দিন ওদের দুজনের কিসের এত ফিস ফিস চাপা গুঞ্জন কার জন্য ওরা মাঝে মাঝে বাইরে খাবার নিয়ে যায় কে সেই লোক আসল খবর জানা গেল স্ত্রীর মুখ থেকে মাস্টারদা এগাই রয়েছেন খাবারগুলো তারই জন্য অমূল্যকে খাওয়ালে যে পূর্ণ হয় বটেই তো শুনেই লাফিয়ে উঠলে নেত্র সেন পূর্ণ হয় বইকে তা অমূল্যকে তো আর যা তা খাওয়ানো যায় না একটু ভালো মন্দ ব্যবস্থা করতে হয় তো যাকে বলে করিতকর্মা ব্যক্তি তাই সঙ্গে সঙ্গে তিনি থলে হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বাজারের উদ্দেশ্যে এমন সুযোগ কখনো হাত ছাড়া করতে আছে মদ আর জুয়ার সর্বস্ব যেতে বসেছে টাকাটা পেলে কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত সোজা টাকা তো নয় যাকে বলে কর করে দশ হাজার টাকা সেদিন রাত্রে সহসা কি দেখে ছোট ভাই ব্রজেন সেন চমকে উঠলেন দারুণভাবে এ কি জানালা দিয়ে আলো দেখে দাদা কাকে সিগন্যাল পাঠাচ্ছেন এমন করে কি ব্যাপার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজেন সেন বিদ্যুৎ বেগে ছুটে গেলেন বিশ্বাস বাড়ির দিকে যে করে হোক মাস্টারদাকে বাঁচাতে হবে তার জন্য দরকার হলে নিজে প্রাণ দিয়ে দাদার পাপের প্রায়শ্চিত করতে হবে মাস্টারদা যে কত বড় কত মহান কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে ক্যাপ্টেন ওয়ামসলির নেতৃত্বে বিরাট এক গুরখা বাহিনী বলতে গেলে গোটা বাড়িটাকেই তখন ঘিরে ফেলেছে মাঝে মাঝে তাদের নিক্ষিপ্ত রকেট বোমার আলোতে সব কিছুই দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠছে পালাবার পথ নেই বললেই চলে শুরু হলো প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ হলো উভয় পক্ষ থেকে এরই মধ্যে সবাই চেষ্টা করলেন এক ফাঁকে অন্যত্র সরে যেতে বাড়ির পেছনে একটা বাঁশের বেড়া তারপরেই ময়লা জল ভর্তি একটা এঁদো পুকুর কোনো রকম এ দুটো পেরিয়ে যেতে পারলে এবারের মতো হয়তো রেহাই পাওয়া যেতে পারে এগিয়ে গেলেন সুশীল দাসগুপ্ত প্রথমেই তিনি কোলে করে কল্পনা দত্তকে পৌঁছে দিলেন বেড়ার ওপারে তারপর আরও দুজনকে এবার মাস্টারদার পালা কিন্তু কার্য তো তার হলো না তার আগেই অলক্ষ্য থেকে একটি গুলি এসে সুশীল দাসগুপ্তের হাতটাকে দিলে জখম করে এবার নিজেই চেষ্টা করে ওপারে পৌঁছে গেলেন মাস্টারদা কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না অন্ধকারে চোখে দেখতে না পেয়ে সহসা তিনি পড়ে গেলেন এক গুরখা সৈন্যের গায়ের ওপর ফলে দীর্ঘদিন বাদে চট্টল সূর্য ধরা পড়লেন স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করে পরদিনই সে খবর বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হল সংবাদপত্রের পাতায় চট্টগ্রামের সূর্য সেন গ্রেপ্তার সতেরোই ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার 
লুণ্ঠন সম্পর্কে ফেরারি সূর্য সেনকে গত রাতে পটিয়া হইতে পাঁচ মাইল দূরে গৈরালা নামক স্থানে সূর্যকুমার সেন অরফে মাস্টার দাকে গ্রেফতার করা হইয়াছে সূর্যকুমার সেনকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার প্রধান ফেরারি আসামি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে গত উনিশশো সাল হইতে সূর্যকুমার সেন পলাতক ছিলেন এবং তাহাকে ধরাইয়া দিবার জন্য গভর্নমেন্ট দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন আনন্দবাজার আঠেরো দুই তেত্রিশ আর নেত্রসেন তার কি হলো কি হলো তা সেই দশ হাজার টাকা পুরস্কারের পুরস্কার অবশ্য তিনি ঠিকই পেয়েছিলেন পেয়েছিলেন কিছুদিন পরেই সেদিন রাত্রে সেন মশাই বেশ আয়স করে খেতে বসেছেন সারা মুখে তার খুশির ছটা পুরস্কারের টাকাটা শিগগিরই পাওয়া যাবে বলে জানা গেছে আর দেরি নেই সত্যি আর দেরি হলো না মুহূর্ত বাদেই দেখা গেল যে তিনি আর তিনি নেই ভোজালির এক কোপেই তার মুন্ডটা ধর থেকে আলাদা হয়ে ভাতের থালার ওপর গড়াগুড়ি খাচ্ছে কে সেই দুর্ধর্ষ তরুণ যিনি সেদিন সেই ঘৃণ্য বিশ বিশ্বাসঘাতককে চরম শাস্তি দিয়েছিলেন নিজের হাতে কি তার নাম অনেক প্রশ্ন করেও চট্টল বিপ্লবীদের কাছ থেকে এর কোনো সদুত্তর এতদিন পায়নি মল্লিকা পেয়েছি মাত্র দিন কয়েক আগে কথায় কথায় ওরাই সেদিন সে কাহিনী উজাড় করে দিয়েছিলেন আমার কাছে নাম তার কিরণ সেন সঙ্গে ছিলেন আরও একজন উল্লেখযোগ্য যে মাস্টারদা তখনও বেঁচে ছিলেন তিনি জেনে গিয়েছিলেন যে দেশদ্রোহী নেত্র সেনকে চরম দণ্ড দিতে তার মন্ত্র শিষ্যগণ এতটুকু ভুল করেনি মাস্টারদা বন্দি কিন্তু কল্পনা দত্ত তার কি হল সংবাদপত্র থেকেই সে কাহিনী তুমি শোনো শ্রীমতী কল্পনা দত্ত নিখোঁজ শ্রীমতী কল্পনা দত্ত এখনও নিখোঁজ তাহাকে খোঁজ করিবার জন্য প্রবল চেষ্টা চলিতেছে পুলিশ তাহার পিতার এবং বাড়ির অন্যান্য সকলের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি আটক করিয়াছে আনন্দবাজার তিন দুই তেত্রিশ যুব বিদ্রোহের কার্যকলাপ কিন্তু এখানে শেষ হলো না মল্লিকা এবার হাল ধরলেন প্রিয় শিষ্য তারকেশ্বর দস্তিদার তার প্রথম লক্ষ্য জেল ভেঙে মাস্টারদাকে মুক্ত করে আনা যে করে হোক যে কোনো মূল্যের বিনিময় হোক মাস্টারদাকে চাই মাস্টারদার অভাব যে কোনো দিনই পূর্ণ হবার নয় শুরু হলো প্রস্তুতি পর্ব প্রথমেই বিচারাধীন বন্দি সুখেন্দু দত্ত আর অমূল্য বিশ্বাস ধীরে ধীরে জাল ছড়াতে লাগলেন জেলের ভেতরে চাল ব্যর্থ হয় না সিপাই জমাদার ওয়ার্ডার ডাক্তার প্রভৃতি অনেকেই সে জালে ধরা দিতে লাগলো আস্তে আস্তে ক্রমশ আটটা রিভলভার প্রচুর বিস্ফোরক পদার্থ বিভিন্ন সেল ও ফটকের ডুপ্লিকেট চাবি ইত্যাদি সব কিছুকেই এক একে গিয়ে জড়ো হলো জেলের অভ্যন্তরে তবু কিছুতেই কিছু হলো না সেই আগেকার মতো এবারও সব কিছু ফাঁস হয়ে গেল দলের বিশ্বস্ত কর্মী শৈলেশ রায়ের আকস্মিক গ্রেপ্তারের ফলে উনিশে মে তারিখে শুরু হলো গহিরা সংঘর্ষ তারকেশ্বর দস্তিদার কল্পনা দত্ত মনোরঞ্জন দাস প্রমুখ পলাতক বিপ্লবীগণ সবাই সেদিন গহিরা গ্রামে সেই গোপন আড্ডায় উপস্থিত হঠাৎ রব উঠল পুলিশ পুলিশ তারপরই শুরু হল এক টানা গুলি বর্ষণ দ্রাম 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 বিরাট সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে রিভলভারের শক্তি আর কতটুকু ফলে অব্যর্থ গুলির আঘাতে প্রথমেই লুটিয়ে পড়লেন দলের তরুণ কর্মী মনোরঞ্জন দাস তারপর গৃহস্বামী পূর্ণ তালুকদার আর নিশি তালুকদার বাধ্য হয়েই তখন কল্পনা দত্ত তারকেশ্বর দস্তিদার প্রমুখ সবাইকে ধরা দিতে হলো একে একে তাছাড়া উপায় কি এবার নতুন নেতা নির্বাচিত হলেন বিনোদ বিহারী দত্ত ইতিপূর্বে বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেনকে মৃত্যুদণ্ড দান কুমিল্লার কুখ্যাত এলিসান হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন সংগঠনের ব্যাপারে তার ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ওদিকে সবার আলোক্ষে শুরু হল বিচারের প্রহসন আসামি চট্টল সূর্য সূর্য সেন তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত যে সূর্য সেনের ভয় সাম্রাজ্যবাদী সরকার গত তিন বছরের মধ্যে একটি দিনও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেননি তাকে যে তারা এত সহজে রেহাই দেবে না তা বলাই বাহুল্য কাজেও তাই হলো 
দুজনকেই দেওয়া হলো মৃত্যুদণ্ড কল্পনা দত্ত যাবজ্জীবন দীপান্তর এবার প্রতিশোধ নেবার পালা কিন্তু কে নেবে প্রতিশোধ বলতে গেলে সবাই তখন কারা প্রাচীরের অন্তরালে এ অবস্থায় কে নেবে এই গুরুদায়িত্ব ভার আমরা নেব এগিয়ে এলেন নিত্যগোপাল সেন হিমাংশু চক্রবর্তী কৃষ্ণ চৌধুরী হরেন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ চট্টলে মৃত্যু ভয়হীন বালক বৃন্দ অগ্নি ঋষি মাস্টারদার প্রতি এই অন্যায়ের দণ্ডাদেশ কিছুতেই আমরা মুখ বুঝে সহ্য করব না এর জবাব আমরা দেবই জবাব দিলেন সাতই জানুয়ারি পল্টনে ক্রিকেট খেলার মাঠে শ্বেতাঙ্গ সমাজের সবাই সেদিন উপস্থিত চারপাশে পুলিশ ও মিলিটারি নিবিড় বেষ্টনী সুতরাং আশঙ্কার কোনো প্রশ্নই ওঠে না নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও অমিত বিক্রমে এগিয়ে গেলেন চট্টলে সেই বীর বালক বৃন্দ তারপরে কান ফাটানো আওয়াজ বুম বুম সেই সঙ্গে রিভলভার গর্জন দ্রাম 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 রক্তে রক্তে স্নান করে উঠলেন পুলিশ সুপার মিস্টার ক্লিয়ারি আহতের সংখ্যা কম হল না তারপরে শুরু হলো পুলিশ ও মিলিটারির পাল্টা আক্রমণ যা অনিবার্য তাই হল নিত্যগোপাল সেন আর হিমাংশু চক্রবর্তী ঘটনাস্থলেই নিহত হলেন কৃষ্ণ চৌধুরী আর হরেন্দ্র ভট্টাচার্য প্রাণ উৎসর্গ করলেন ফাঁসির রজ্জুতে পাঁচ ছয় চৌত্রিশ তারিখে তালিকা এখানেই শেষ নয় এর বাইরেও আরও কয়েকজন তরুণ কর্মী বিভিন্ন ঘটনায় প্রাণ দিয়েছেন যাদের কথা এখানে বলা হয়নি তারা হলেন হিমাংশু সেন অর্ধেন্দু দস্তিদার শৈলেশ্বর চক্রবর্তী ধীরেন দে প্রমুখ শহীদ বৃন্দ চট্টল যুব বিদ্রোহে এদের কারো ভূমিকায় কম উল্লেখযোগ্য নয়